questo servizio nasce all'interno di una riforma complessiva del sistema dell'urgenza e dell'emergenza e si colloca appunto sul lato dell'urgenza, quindi di quelle situazioni che hanno un livello di complessità che può essere gestito anche al di fuori dell'ospedale. Provo a dare qualche numero. Eh, nel corso degli ultimi cinque anni eh, il 63% delle persone che sono andate nei pronto soccorsi della nostra regione non sono stati ospedalizzati. Quindi avevano un livello di problema che in qualche modo appunto poteva essere gestito altrove, almeno una parte di loro. Lo stesso un altro numero ancora più pesante direi, eh, nel 2022, sempre nella regione Emilia Romagna, se sommiamo i codici bianchi e i codici verdi andiamo oltre il milione e 700 mila di perso persone. Un'altra notizia ancora. Circa il 75% delle persone si reca al pronto soccorso con mezzi propri, senza necessità di avere un'ambulanza. Quindi tutto questo configura un bisogno di salute in urgenza che è a bassa complessità. La nostra azienda già da tempo aveva introdotto questo problema, aveva un po' anticipato le tappe creando gli ambulatori ABC che B e C chiaramente fanno riferimento alla bassa complessità e il tema è il medesimo, cioè la necessità di intercettare i problemi che possono essere appropriatamente, adeguatamente curati al di fuori di un pronto soccorso e quindi evitando il sovraccarico del pronto soccorso.